那你看着我播的，我没下老鼠药啊，不吃酸。你再喝一口微醺，快点，快！怎么样？我说了吧，嗯、喝微醺之下绝配。还有吗？你喜欢给人剥虾？我刚想说，还有也不伺候了。你输的钱好歹也让你尝一下是什么味道吧，这是礼貌。没大没小。时间到了。看来你还是没有什么要跟我说的。我不会说漂亮的话，也不会说莫名其妙的对不起。我只知道，我想和你们一起赢每一场比赛，不想缺席任何一场比赛，不想再让你们失望，不想成为任何人的绊脚石，想做你们的队友。直到某一天，能够站在你们和我都想站在的那个世界的巅峰。我知道你受了很多委屈，明明是维护队友，为什么要被这样看待？大家都很感谢你的维护，所以我们最终还是玩了那个游戏，就是为了帮你少带一点节奏。争取多弄一点证据。还有我，我也很感谢你的维护，但我并不是让你磨去自己的棱角。小姑娘，我只想你知道，在保护别人的时候，要先学会保护自己。那我什么时候能够保护我自己？等你某一天强大到别人打不倒你的时候。队长，陈哥。干什么呢？快开场了，去比赛了。别动，再动赶紧滚！鲁思成，我不是你，松手！陈哥，你怎么还不睡呀、啊？我，我一定是在梦游。是。我的天，我才看到了个啥？我要瞎了！没想到你是这样的队长，怪我太天真。为什么被我看到？为什么又被我看到？胖爷，我一年三百六十五天，大概只有不超过五天的时间会早起，为什么就偏偏选这几天擦黑我的眼睛？还是其实你们天天都……我要报警。魏师傅能找你吗？哟，中文还挺好，但是不能。那天直播，为什么要说那种让人难堪的话？直接否认不好吗？爱说什么是我的事儿，再说没直接揭穿你就不错了。所以今天的比赛，你这么做是报复我？因为我不开心。你的队伍因为你输掉了比赛，我不在乎，他们，他们也不会反对。我已经带他们赢了很多次了，偶尔任性一次，也没什么大不了。而且我可以做更多，甚至在下一场比赛也很快会输给你们。只不过你要答应我，做个好女孩。嗯，再找谁？陆思成，别看了，你的队友都在休息室。这个时候，没有人会来救你。我不需要任何救。兵。你没病吧？妈妈说病从口入。别乱说啊，陆思成，我告诉你，跟别人表白不是用这样的语气、这样的表情的。孔雀求偶都知道开屏了。你怎么能这样？哪样？凶
。那我温柔点，你就答应了吗？你看，你沉默了。我真的想把简阳和许泰伦拉出来打一顿。关他们什么事啊？你找个镜子照照看，你刚刚的表情有多可怕。原本我想再等等，至少拿个总冠军什么的才跟你说。现在好了，看到你这个表情我就知道不行了。要是再来个许泰伦这样的，不用等到总决赛，你就已经皈依我佛了。毕竟这个圈子里面人渣也挺多的，不像我。啊？我很好的。要不等到全国总决赛拿到冠军之后再说吧。天时地利人和，我觉得这个想法很好。你该吃药了。你这人有没有原则啊？早在你上次问我是不是一个无所畏惧的完美人设的时候，我就已经说过不是了。如果我坚持原则的下场是看着我心爱的女人跑去尼姑庵里面敲木鱼，那我坚持原则干什么？坑我自己吗？所以，是我自作多情。你从来没有喜欢过我，那为什么要在椅子后面，装作一副被抛弃的小狗的语气，让我不要去见相亲对象？那我是要被拒绝了？不敢。那你答应我了？也并没有。那我知道了。你只是单纯的想被揍而已。你看，就是这种语气，队长的语气，对爸的语气，老爸的语气，嗯，随便是什么语气，反正就是不像男朋友的语气。我说的男朋友又不是说你，你笑什么？把嘴角放下来，你收回去。你男朋友都输比赛了。这有什么呢？不就输了一把比赛吗？又不是没见他输过，整个春季赛啊都没有赢过几回，这次输了就接受不了了，无所谓吧。不是还有下一把吗？下一把赢回来不就行了？你们干嘛？他说的什么意思？什么叫无所谓？而凭什么无所谓啊？对呀、啊。就是因为有你这种人，选手才会全程打酱油。我们大老远跑过来就是为了看比赛赢的，请你们不要说这种让人听着就烦人的话。艾娇，哎，艾娇，我朋友那个意思，不是。走。哎，干嘛你？走。你这种人干什么？不是，是什么这种人呢？我可是你们粉丝啊。对你没有听错。我自己女朋友，我自己都舍不得说。你们凭什么在这唧唧歪歪啊？我打的好不好跟他有什么关系？有什么事儿，冲我来。走。啊我玩为什么让我毫无心理准备的撞毁这个世界之谜？你们有事吗？我只是个萌萌的胖子而已。
这份热爱意味着。我是被虐了吗？不顾一切。